communist, a black, a woman, an activist. You couldn't have put things together more problem creating than Angela Davis. <laughs> Just the beginnings of the Black Panthers. We have to talk about big radicals. The system is rotten at its core. We can believe that she was dangerous. Two of the guns were bought by Angela Davis. Everybody had a file on her. FBI has put black militant Angela Davis on its list of the 10 most wanted fugitives. What they're doing to her is an exaggerated form of what happens to black people in this country. And they're saying people have to fly right and be good niggas. It's because they wanted to break me. It was uh, David and Goliath, and Angela was David. There was enormous feeling for Angela everywhere in the world. We know that she is innocent. The movement to free all political prisoners is growing every day. Black power means dignity! During that period, the revolution was right around the corner, and we had to do everything we could to usher it in. d'une organisation qui s'appelait le Black Panther Political Party et aussi l'organisation SNCC, Student Nonviolent Coordinating Committee. À ce moment-là, alors il y avait uh, um, le mouvement pour la libération noire, mais aussi on était en train de développer une conscience euh, féministe. Peut-être non pas une conscience féministe, mais une conscience de la nécessité de lutter pour l'égalité des, des femmes. Et au sein des mouvements noirs, il y avait des luttes. Pas les luttes, pas de lutte entre les femmes et les hommes, mais une lutte euh, autour du... Euh, rôle de genre, genre. parce qu'il y avait des femmes qui croyaient que les femmes doivent être euh, subordonnées aux hommes, et ben, il y avait des hommes qui croyaient que les femmes euh, euh, doivent avoir une position égalitaire. Est-ce que vous comprenez <rire> parce que ça fait tellement longtemps que je n'ai parlé, je pensais dix ans à peu près. Alors, j'ai oublié. Mais la raison pour laquelle nous, femmes noires, qui participaient dans la libération, dans la lutte pour la libération noire, ne euh, pouvait pas nous considérer comme féministes, c'était pas parce que le féminisme était 
planche. Alors, je me rappelais, on m'avait dit de, choisi, de choisir entre être féministe et être antiraciste. Et comment, comment est-ce qu'il est possi était possible de choisir Alors, euh, après quelques années, nous, nous avons développé un féminisme qui... qui... I'm going to start speaking English now. <laughs> okay. So we began to develop a feminism that addressed not only gender, but equally addressed class and equally addressed race. And then as we, uh, we, we were active and developed our ideas, we realized that feminism also had to address issues of sexuality. Um, Mais il faut aussi dire merci à Charles Lynch pour avoir fait le film. Thanks to Charles But, you know, we make these films, and I cannot thank you enough for filling the seats. You can't know how important it is, because we can make this work, but if, if, if it's not quote-unquote sellable, then people tell us, nobody wants to see stories about powerful women. Oui, c'est <laughs> yeah. très important que vous soyez là, assis dans ce cinéma, de, parce que uh, Charles fait des films sur des des femmes remarquables, mais si vous n'êtes pas là pour voir ces films, si on ne peut pas vendre et distribuer ces films, ça ne sert à rien. But then I had to talk Angela Davis into actually participating because I think too often we want to tell our historical stories without the people that live them. Donc, euh, c'est avéré que l'histoire, c'était un drame politique de premier ordre, avec au milieu une histoire d'amour. Et donc, c'était très important que Angela Davis soit d'accord pour faire ce film aussi, parce que bon, faire un film documentaire historique avec le personnage, euh, avec la collaboration de la personne, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus fort. Um, je crois surtout pour ceux qui romantent, romantacisent, romantacisent, romantacisent les années 60. Alors on, on, on croit toujours que c'était le temps révolutionnaire. Il faut aussi euh, reconnaître euh, comment c'était euh, dur et, et combien de euh, peine et de souffrance il y en avait. Mais il y avait des, des, des joies aussi. Et j'ai décidé de ne pas vraiment collaborer parce que c'était la femme à Shola. Je n'ai pas fait le film. J'ai fait plusieurs interviews. Alors c'était elle qui a décidé de faire le uh, crime drama, love story, etc. etc. Et, pour moi, c'est un peu embarrassant. <rire> uh, mais ce qui était plus important, et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que peut-être 40 années après, un film sur uh, la lutte pendant ce temps-là sera, um, sera inspirant. Uh, surtout pour les jeunes qui uh, commencent uh, s'identifier avec euh, mouvement, des mouvements anticapitalistes, euh, des mouvements antiracistes, anticolonialistes, anti-homophobiques, anti-transphobie, euh, parce que la, la, les luttes aujourd'hui sont beaucoup plus difficiles que pendant ce temps-là. Alors, pendant les années 60, les choses étaient noires et blanches. 
Et alors, c'est beaucoup plus compliqué. Mais il faut aussi avoir l'espoir qu'il qu est possible d'achever des victoires. Et c'est pourquoi j'ai finalement dit, oui, euh, je participerai, participerai dans le film. Et je, tout à l'heure, tu, tu évoquais le fait que justement, il y avait cette question d'intersectionnalité et qui aujourd'hui posait précisément problème euh, et question au mouvement pour se mobiliser. Auparavant, c'était par exemple blanc et noir. Aujourd'hui, c'est à la fois la ligne de couleur, c'est à la fois le genre, la sexualité, la classe. Et donc, comment, comment s'en sortir aujourd'hui Comment gagner aujourd'hui <rire> Je me rappelle toujours ce que Antonio Gramsci avait dit. C'est pessimisme de l'intellect et optimisme de la volonté. C'est vrai, c'est une tradition correcte. Alors, ça veut dire qu'il faut agir comme il était possible de faire une révolution. C'est une autre formulation de l'impératif catégorie. Um, we don't always make the revolution we're fighting for. But in the process of fighting for that revolution, dans le processus de la lutte pour cette révolution, we change the world nous changeons le monde in ways that we can never imagine. dans des manières que, qui ne sont pas imaginables. When we began to uh, be involved in dramatic struggles against racism, quand on a commencé à euh, s'impliquer dans des luttes dramatiques contre le racisme. We didn't know that that was going to give rise to a women's movement. On ne savait pas que ça donnerait lieu à un mouvement féministe. And we didn't know that that would also inspire a, a gay movement, lesbian and gay movement. Et inspirer aussi un mouvement pour la libération euh, gay. When we began to when we began to talk about uh, Women's equality. Quand on commence à parler de l'égalité des femmes. And we began to talk about issues of gender. Des questions de genre, d'orientation sexuelle. And we um, we assume that gender was binary. Et on a présumé que le genre était binaire. And so, at a certain point, we had to change our very notion of gender. Et à un moment, on était obligé de changer notre idée de la sexualité du genre. Recognizing that not everyone fits into the male or female model. Et reconnaître que c'est pas tout le monde qui peut se caser dans le modèle euh, féminine, féminin ou le, le modèle masculin. And these are changes that have been radical. Et ces changements sont des changements radicaux. But in many ways, we could not have predicted that those were the changes our activism would bring about. Mais c'était très difficile de prévoir que ça serait le résultat de notre activisme. And that is what is so beautiful and so wonderful about being involved in these struggles. Et c'est ça la beauté et la, le merveilleux d'être impliqué dans ces luttes. We didn't bring down capitalism. On n'a pas détruit le capitalisme. But we created many, many more fronts on which to wage the battle against capitalism. Mais on a créé beaucoup plus de fronts de bataille pour lutter contre le capitalisme. And so I can imagine that this is going to continue infinitely, indefinitely. Donc je peux imaginer que cela va continuer de façon euh, infinie. And so, my sense as I have grown older, 
is that we have to learn how to um, involve ourselves in struggles. Alors, avec uh, l'éclairage de l'âge, j'ai le sentiment qu'il faut s'impliquer dans des luttes. We have to involve ourselves in struggles, the fruits of which may not be seen for decades, des, and maybe even centuries. Des luttes euh, pour lesquelles on ne peut pas euh, voir les fruits euh, pendant des décennies ou peut-être des siècles. Which means we have to stop being um, so. I mean, we have to be impatient. Of course, we have to be impatient. Oui, il faut être impatient, mais. Uh, but we need to combine a sense of patience with a sense of urgence, oui. urgency, okay? Faut... Patience and urgency at the same time. La I think that's a feminist. Même, en même temps. And to work those, that contradiction is a feminist approach. Et pour, uh, <laughs> Heard here for the first time, folks. <laughs> yes. Et là, la mobilisation à Brooklyn, euh, la, enfin, la façon dont ça a été dit, c'est aujourd'hui, les enfants de Brooklyn sont assassinés comme les enfants de Palestine. Et est-ce que on pourrait revenir sur la question? Euh, euh, palestinienne de la solidarité et notamment du combat actuel pour euh, la libération des prisonniers politiques et aussi euh, la lutte contre euh, la colonisation euh, euh, en Palestine. Oui, moi je crois que c'est une des, des luttes les plus importantes aujourd'hui. Euh, la lutte pour créer la solidarité avec la Palestine. Euh, et non seulement solidarité avec les prisonniers politiques, euh, et ça c'est très important, mais pour dire non à l'occupation. Euh, et aussi, moi je crois qu'il faut essayer de toujours trouver une espèce d'intersectionnalité. Non seulement l'intersectionnalité euh, que nous savons, race, classe, Uh, genre, etc., etc. Mais, mais aussi l'intersectionnalité de notre lutte. Um, alors, uh, la lutte féministe et la lutte pour la solidarité uh, palestinienne, la lutte antiraciste aux États-Unis et la lutte uh, uh, pour la solidarité palestinienne. Il, il faut révéler comment... Um, la démocratie euh, israélienne est une démocratie exclusive. Euh, et je crois que si on, si on voit la, les connexions entre euh, le mouvement euh, LGBT et le mouvement contre le, le colonialisme, le mouvement pour la solidarité euh, palestinienne, le mouvement contre le racisme, on peut, peut voir tout ces mouvements là. Vous comprenez C'est compliqué, mais je crois que ça, c'est la manière dans laquelle nous devons lutter dans le 21e siècle. Donc, euh, d'abord, bonsoir, euh, Shua, bonsoir, Angela. Alors, je vais essayer de m'exprimer. Euh bien parce que je suis très émue et c'est très difficile de s'exprimer face à toi, face à tout ce que tu représentes. Euh, voilà, alors moi ces dernières semaines, j'ai parlé à beaucoup de jeunes et je leur ai demandé s'ils te connaissaient. Et euh, j'ai été profondément, euh, profondément marquée par, euh, par le fait que les jeunes de ma génération n'ont pas, pas, euh, pas, pas entendu parler de toi, par exemple. Euh, alors moi je me, je me demande vraiment comment c'est possible dans une société où les informations... Euh, euh, circule euh, si vite à la seconde qu'on n'ait pas pu entendre parler, enfin que la jeune génération n'entend pas parler euh, de, euh, de tout le mouvement que tu as suscité euh, à travers le monde. Et, euh, et euh, oh là, je, je suis un peu émue, désolée. 
Et euh, moi, je suis, je suis militante euh, des jeunes communistes, en fait. Et euh, quand, je parle, euh, quand je parle beaucoup aux jeunes, je me rends compte qu'il y a vraiment un pessimisme, un pessimisme chez la jeunesse vis-à-vis euh, -vis de la politique. Ils se sentent complètement dépossédés par rapport à ça. Et euh, je voulais savoir euh, comment toi, tu percevais le film et puis comment Chola le percevait par rapport à l'engagement euh, politique chez les jeunes. Si euh, tu espérais... Euh, que la jeunesse, si tu crois que la jeunesse a besoin d'une icône euh, à qui se rapprocher pour pouvoir lutter. Uh, I don't really consider myself an icon. <rire> euh, tout d'abord, hein, je ne suis pas une icône, je ne suis pas une idole. What? I mean, there may be an icon somewhere. Il y en a peut-être. But it's not me. Et c'est pas moi. It is perhaps the image that was created by masses of people who organized successfully. C'est peut-être l'image qui a été créée par les masses de gens qui ont réussi à s'organiser. And I think it's really important not to project collective power entirely on one individual. C'est très important de pas projeter le pouvoir collectif sur une seule personne. And, and one of the reasons I thought it might be good to make this film. C'était des raisons que je pensais que ça serait bien de faire ce film. Because the film is the story of a movement. Parce que le film raconte l'histoire d'un mouvement. And as I said um, to the group before. Comme je disais au groupe avant. If it had not been for that movement. Sans ce mouvement. No one would know my name. Personne ne connaîtrait mon nom. And I might. Be in jail today, 40 Et years later. Je pourrais encore être en prison 40 ans après. My co-defendant, Rochelle McGee. Rochelle McGee, mon co um, uh, co-défendant. Co no? Co-accusé. 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 Co uh, He's still in prison. Il est toujours en prison. 50 years later. 50 ans après. So, you know, I don't really care whether people know my name or not. Ça I really don't. Peu connaisse mon nom. But I do care that people recognize that there have been historical examples of people's victories. Et c'est important qu'on reconnaisse qu'il y a eu des exemples historiques de la victoire des peuples. And that might help to address the depression and the, 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 the failure to be able to imagine possibilities of victory today. Et ça pourrait aider à soulager la déprime et le pessimisme contre, concernant les luttes uh, aujourd'hui. And I think it's up to us who are the activists of all generations. C'est à nous les activistes de toutes les générations to generate enthusiasm de générer de l'enthousiasme and to generate joy et aussi la joie so i think that one of the challenges today is to bring joy into the movement un des défis actuels c'est d'amener de la joie dans le mouvement je suis pas spécialiste des états-unis mais la, la seule chose dont j'ai entendu euh réellement parlé euh, récemment, c'était euh, les mouvements euh, Occupy, euh, donc avec toutes les difficultés qu'on connaît, euh, la, le, les difficultés pour s'organiser, pour mettre en place euh, des plateformes revendicatives, pour réellement avoir une action efficace. Donc euh, quelles organisations euh, capables de, enfin réellement structurées, capables de euh, faire bouger les choses, parce que bon, euh, l'action la, collective, elle passe certes par, euh, par la joie euh, des choses, enfin susciter euh, du rêve, d'accord, mais après il y a un aspect... Euh, euh, concret, opérationnel, qu'il faut être capable de mettre en œuvre aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je voudrais savoir euh, voilà, quelles sont concrètement les organisations qui sont euh, présentes. Well, there are actually many local grassroots organizations and movements. Il y a en fait beaucoup de mouvements de base qui sont locales. Okay. There's not an overarching political party or an overarching movement. Il n'y a pas un seul grand parti ou mouvement. 
I do think the Occupy movement was important. Je crois que le mouvement Occupy est important. And I should probably talk about it in the present tense. Et je devrais sans doute en parler au présent. Because so many people were drawn to that movement and those encampments. Et parce que tellement de monde était attiré vers ce mouvement et ces campements. And during the several months that people lived together, pendant les plusieurs mois où les gens vivaient ensemble, you had homeless people living together with more affluent people. You had des gens black people, and you had um, Arab, des, des Arabs, you had Arabes, uh, Latinos, des Latinos. Um, and you had women, and you had men and you had des, transgender people des hommes, trans people des, des transsexuel no trans trans trans, trans. <laughs> um, yeah okay i know i know what you mean I know. <laughs> um no it's it, it's important to yeah, make yes, you're that right, distinction you're right. I know, technically but i don't know and, the word okay. trans trans um and um and you had problems during those encampments il y avait des problèmes there were conflicts. There were many conflicts. conflicts. Beaucoup de conflits. Um, there were sexual assaults. Uh, des agressions sexuelles. And, and people had to figure out how to deal with those issues by themselves Et les gens without calling the police. De trouver des façons de régler ces problèmes sans appeler la police. So you can, you can say that it was really an amazing experience, an amazing experiment. On peut dire que c'était uh, une expérience uh, étonnante, une expérimentation étonnante. And in the aftermath of the dismantling of the encampments, suite uh, au démantèlement des campements, uh, we can still say that it is possible, at least in the U.S. The U.S. situation in France may be a bit different. On, on peut voir que Uh, au moins aux États-Unis, uh, c'est possible, c'est différent en okay. France. In, 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 in the United States, for the very first time since the 1930s, pour la première fois depuis les années 30, it is possible to speak publicly and critically about capitalism. C'est possible de parler publiquement et critiquement contre le capitalisme. And that's not a small victory. Et ce n'est pas une petite victoire. And the Occupy movement made that possible. Et le mouvement Occupy a rendu ça possible. Now there are many people who were drawn to the movement as a result of Occupy. Il y a beaucoup de gens qui étaient attirés vers le mouvement. Who work on issues of evictions. Qui, uh, qui sont concernés par des problèmes d'expulsion. De And who actually prevent Evictions. Et qui empêche, who battle with the police and prevent evictions. Uh, et empêche la police de effectuer les expulsions. And there are people doing work around health care. Uh, autour de la santé. And education. Education. And quite a number of young people. And this is the movement that I'm uh, 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 most intimately involved in. Et grand nombre de, de jeunes et c'est. Who are involved in the, the campaign to abolish to abolish prisons as the dominant mode of punishment. Et des jeunes qui sont uh, impliqués dans le mouvement de abolir l'emprisonnement comme le mode le plus habituel de punition. And 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 that's really important. C'est très important. So I you know I think that. I know we want to change the world completely, radically, right now. We wish the revolution had happened yesterday, right? But it didn't happen yesterday. Oui, la révolution n'est pas arrivée hier. Um, and so we have to do this on the ground work. Il faut faire ce travail sur le terrain. And we have to build communities. Il faut bâtir des communautés. Communities of resistance, communities of radical resistance. De résistance, de résistance radicale. That understand the intersectionality of struggles. Qui comprennent l'intersectionnalité des luttes. And we have to continue to do that work. Il faut continuer ce travail. Because we never know when the opportunity might come to really make a revolution. Parce que nous ne savons pas quand on aura 
l'opportunité de faire une vraie révolution. And sometimes the occasion arises out of nowhere. Et parfois, cette opportunité a, if, arrive de nulle part. Et si we haven't been doing our work, et si on we'll pas miss that opportunity. On rate It cette opportunité. Et ça nous passera, dépassera. Does that make sense? Et tout à l'heure, tu as fait le parallèle avec euh, la question palestinienne et euh, la question des prisonniers euh, politiques en Palestine. Mais il faut aussi rappeler qu'il y a des prisonniers politiques en France et euh, notamment le camarade Georges Ibrahim Abdallah. Voilà. Et aujourd'hui, c'était aujourd'hui le, le rendu de décision de, de l'appel qu'il y a eu par rapport à sa huitième demande de libération euh, conditionnelle. Ça fait euh, 30 ans, pratiquement 30 ans que Georges Ibrahim Abdallah est enfermé en France. Ça fait 14 ans qu'il est libérable. C'est sa huitième demande de libération conditionnelle qui a été encore rejetée aujourd'hui, qui est reportée au 11 avril. C'est encore un acharnement judiciaire contre lui, contre la résistance palestinienne, contre ce qu'il représente, parce qu'il est communiste, parce qu'il n'a pas renié ses opinions, parce qu'il continue de lutter de là où il est, de sa prison à l'âme qui n'est pas très loin. Et du coup, c'est une tribune aussi, et votre présence est l'occasion de soutenir, de continuer la lutte, et de se rappeler, et de, voilà, de continuer de soutenir. Georges Ibrahim Abdallah reste en prison, et faisons tout pour qu'il soit libéré. Voilà. Absolument. Et tous les prisonniers politiques. Et tous les prisonniers. 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 Uh, the persistence of people in that organization who have done work that nobody else would do. Pourtant, j'admire complètement le travail de ce mouvement qui, ont fait, qui a fait du travail que personne d'autre a fait. And as a matter of fact, among the black population in prisons, Et en particulier en, dans les populations noires dans les prisons. And there are a black in prison. On parle de près d'un million de personnes de couleur noire dans les prisons américaines. millions on any given day. Chaque jour. Uh, and, um, And you notice, you notice that among black prisoners, there are huge numbers of Muslims. Et parmi ces prisonniers noirs, il y a de grandes pourcent, un grand pourcentage de musulmans. Which is a testament to the work that the nation of Islam has done. Ce qui montre le travail qu'a fait la nation d'Islam. And see, I always um, take the position, and I've learned this from um, feminist approaches. Je prends, la position, je prends toujours la position, mais c'est quelque chose que j'ai appris dans la lutte féministe. That it's possible to both be critical que c'est possible d'être critique à la fois et à la fois soutenir. You don't have to choose one or the other. Ce n'est pas nécessaire de choisir. Which most people assume you do. Mais c'est ça que présume la plupart des gens. But with respect to the question of religion, par rapport à la religion, I think it's so important to point out that in the aftermath of, uh, of September 11, uh, il faut souligner suite aux événements du 11 novembre, 11 septembre, and, and, and um, as a result of the um, so-called war on terror, et soit disant guerre euh, contre la terreur. Um, Islamophobia, Islamophobia has become the most virulent form of racism. Est devenue la forme de racisme le plus virulent. And um, it seems that uh, if we call ourselves anti-racist anywhere in the world, et si on se considère anti-raciste n'importe où dans le monde, we have to recognize the right. The importance of, uh, of, of defending people who are targets of Islamophobia. Il faut défendre les gens qui sont ciblés par l'islamophobie. And I know we don't have time for this discussion. Je sais que nous n'avons pas le temps. And I know that 
Most people talk about it as being very complicated in France. Beaucoup de gens disent en France que c'est compliqué. Um, um, I don't think it's as complicated as <laughs> you think it is in, in France. The, uh, je, je ne crois pas que c'est aussi compliqué que you know, the question avez, of secularity. La question de la laïcité. And sometimes secularity is, is used parfois, as a weapon against people who practice Islam. And I'm, 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 I'm really concerned about uh, the, the role that a lot of uh, feminists uh, play here in this country, in the so-called struggle against the veil. Sorry. <laughs> the scar of the veil. Ah, okay. uh, uh, the uh, 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 and, 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 and many, many veil women are far more militant and far more feminist than the feminists who accuse them of capitulating to male supremacy. So let me just say that. How do you define political prisoner? Comment on définit prisonnier politique? Since everything is political, comme tout est politique. Especially in the in the complex that we have in, in the United States and on the well, complex well, industrial and in this world. I mean, there's been a long, um, a long tradition of uh, contestation over the develop over the definition of political prisoner. Uh, so you have to translate your the answer to C'est une conversation historique de longue date. And the l'histoire de la contestation de la définition is très long. I'm not going to translate that. Okay. Um, and of course, people who are arrested for their political beliefs or activities are political prisoners. Oh, évidemment, les gens qui sont arrêtés pour leurs activités politiques ou leurs croyances sont des prisonniers politiques. But then you have people who are in prison especially for long terms in the US and here in France as well. Donc mais après il y a des gens qui sont en prison pendant de très longues peines en Suisse. They become politicized. They become, they become politicized in prison. Ils développent leur conscience politique pendant qu'ils sont en prison. And precisely because they um, represent a radical political consciousness. Et puisque ils représentent une conscience Politique radicale. They end up remaining in prison even longer than they would have had they simply capitulated to the authorities. Ils restent plus longtemps en prison uh, que s'ils avaient capitulé aux autorités. So that's that's uh, number two of part two of the definition. C'est la deuxième partie, la définition. And the third part of the definition. Troisième partie. Requires us to look at the political role of the apparatus of the prison. Nous oblige de regarder le rôle politique de l'exploitation de la prison. And recognize that there are vast numbers of people in prison. Et reconnaître qu'il y a de très grands nombres de personnes en prison. Not so much because they have committed crimes. Pas seulement parce qu'ils ont commis des délits. But because they come from communities Mais parce qu'il y a des communautés that are saturated with surveillance. qui sont saturées par la surveillance. And so it's as a result of the racist, classist, hyper-surveillance. C'est suite à la surveillance raciste, euh, classiste et euh, hyper-activée. Euh, and as, as, as a result of that, you have far more people of color in prison. Le résultat, c'est beaucoup plus de personnes de couleur dans les prisons. Than the white people who have committed the same crimes. Que les blancs qui ont commis les mêmes délits. But no one is watching them. Mais on les regarde moins. In in the U.S., the the uh, eighty 
5% of the women who are in prison are in, in relation to drug charges. Sont là pour, uh, abus concernant la drogue, les stupéfiants, les stupéfiants. And, and the, the, the amazing numbers of people behind bars in the U.S. have been driven by the so-called war on drugs. C'est la guerre contre la drogue soi-disant, ce soi-disant guerre contre la, la drogue qui a généré tant de prisonniers. So if you decriminalize drugs, la décriminalisation de, des drogues, you can let most of the people out of prison. Et qu'on pourrait lâcher la plupart des gens qui sont en prison. So I think it's important to think politically about the role of the, uh, the institution of the prison. C'est important d'avoir un point de vue politique concernant l'institution carcérale. Uh, the numbers of prisons have risen and the numbers of people in prison have risen. Le nombre de prisons ont augmenté ainsi que le nombre de prisonniers. In connection with the rise of Global capitalism. Lié à l'expansion du capitalisme mondial. When the, when the corporations were exported to the global south where wages were cheaper. Quand on a délocalisé les grandes sociétés vers le sud des États-Unis où communities, euh, moins cher pour les salaires. Communities of color were left without jobs. Les communautés de couleur se sont trouvées Uh, sans emploi. With the dismantling of the welfare state, health care, education, etc. Avec le démantèlement de uh, l'état providence. Communities, communities were left without access to education, without access to health care, without access to recreation. So what do you expect? Plus accès à l'éducation et à la santé. Et donc, qu'est-ce que vous, qu que vous voulez? And so the prison becomes An apparatus Donc la prison devient prison, that, pardon, that, la prison devient un mécanisme that manages qui gère surplus populations des populations surplus populations that are not allowed to assimilate into the um, capitalist uh, uh, order of things les populations qui ne se sont pas permis de s'insérer dans l'ordre capitaliste And this is happening all over the world. Et ça se passe partout dans that le monde. Is, that is why the question of the prison is so important. C'est pour cela que la question <laughs> des prisons est si importante. And especially because punishment has become profitable. Et surtout parce que la punition est devenue rentable. And so the prison itself is marketed on a, 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 in the markets of global capital. Donc, là, le système des prisons est vendu sur le marché du capital. So, that's why you can't just talk about political prisoners. C'est pour ça qu'on ne peut pas simplement parler de prisonniers politiques. Thank you. Euh, bonsoir. Euh, je suis déjà très contente d'avoir pu rencontrer une personne comme vous. C'est comme si je rencontrais un peu Socrate. Enfin, ça me donne de la Parce que... Il n'est pas encore mort. C'est encore une bonne chose. C'est rare des personnes comme vous. Bref. Je voulais dire euh, que... En tant que personne d'une classe moyenne, une femme noire, jeune, euh, qui a de la chance de ne pas être dans des cités ou de ne pas être... Euh, en Afrique, ou je ne sais pas où encore, en Asie ou en Palestine, qu'est-ce qu'on peut bien faire On n'a pas tellement de pouvoir. Enfin, même quand on va dans, peut-être dans, dans des syndicats, ils ne nous donnent pas la place pour parler, parce qu'il y a une sorte de hiérarchie qu'ils doivent respecter. Donc, enfin, qu'est-ce que nous, on peut faire, en fait on est, comment dire, on est des gens lambda. Bon, on, on a le pouvoir, parce qu'on on est majoritaire, c'est vrai, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment de force, quoi. C'est pourquoi il faut euh, euh, regarder le mouvement Occupy. Parce que pendant des mois, comme euh, des milliers d'activistes de, 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 étaient rassemblés, euh, on a créé une autre méthode de euh, euh, participer dans les discours. 
Alors, euh, euh, les communautés euh, underrepresentées, sous-représentées, les communautés sous-représentées ont eu priorité uh, de parler. Maybe that's not clear. Uh, it is. Oui, oui. Et c'était une expérience um, démocratique qui était tout à fait différente de ce que uh, nous pratiquons ordinairement. Um, et alors, je crois que comme individu, nous n'avons pas de pouvoir. Très peu de pouvoir. Mais quand nous, when we come together, when we join hands, we can create movements that are irresistible. Nous pouvons créer des mouvements qui sont irrésistibles. And with neoliberal ideologies that focus on the individual. Avec des idéologie néolibérale. We're all encouraged to think of ourselves in the first place as individuals. Nous nous considérons comme des individus en premier temps. And en not temps. as a member of a larger community. Plutôt que comme membre d'une communauté plus grande. And I, I try not to be nostalgic. Je veux pas être nostalgique. Because you know nostalgia, it's It doesn't really accomplish very much. Ça ne sert pas à grand chose. But mm. let me be a little bit nostalgic now. Bon, permettons un petit peu de nostalgie, um, s'il vous plaît. You know what I remember about the period that was depicted on the on, on the screen. Ce que ce dont je me souviens de la euh, l'époque qui a été démontrée. Is that we did not feel alone. C'est que on n'avait pas l'impression d'être seul. If I didn't feel alone when I was in prison, si moi je me sentais pas seul quand j'étais en then our, our movements didn't feel alone. Notre mouvement n'avait pas sentiment de. And it was not only that we spoke out against the um, against the U.S. Uh, um, U.S. militarism in Vietnam. C'est pas simplement que nous avons contesté le militarisme des États-Unis au Vietnam. It was that we also felt a connection with Vietnamese people. C'est que nous ressentions une Even if we had never Vietnamien. seen a Vietnamese person before. Même si on n'avait jamais vu un Vietnamien. We felt emotionally connected. On sentait un lien émotionnel. And I think that. We need to begin to build communities of resistance where we insist on that kind of connection nous, with people that we don't necessarily know, with people who are thousands of miles away. Nous devons établir des mouvements uh, qui ont ces liens, même avec des gens qu'on ne connaît pas, même à des milliers de kilomètres de chez nous. I mean, that's why so many people came out all over the world. To support uh, me and the demand for my freedom. C'est pour ça que tant de monde est, uh, est venu m'aider ou qui est sorti pour m'aider. Uh, and like I and, and, and like I said, I felt, you know, I felt I was unworthy of all of that because I was just an individual. individual. J'étais juste un individu. And I saw so many other people who deserve equally deserve, you know, that kind of uh, that kind of. Collective power. Il y avait tellement d'autres personnes qui avaient besoin aussi, qui méritaient ce genre de pouvoir collectif. So yeah, that's. I mean, that's that's the only um, message I would convey to you today. Let's you know figure out. Message. Let's figure out how to think collectively and not so faire. individualistically. You know, let's not capitulate to neoliberal capitalism and, 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 and globalization. It's destroying us. It's destroying us. It's destroying our emotional constitution as well. Because instead of dreaming about our connections with other people and our, rela our human relations, we dream about capitalist commodities. Des, euh, biens de consommation. We dream about the new iPhone. Et on veut le nouveau iPhone. And so there's a way that we can move away from that. Uh... Il y a des moyens pour s'éloigner de ça. Merci pour cette question. 
Bonsoir euh, Angela Davis, merci d'être là, merci euh, euh, Shona Lynch. Je vais vous poser une question, moi je voulais contraster un petit peu euh, un, un souvenir à une réalité, en fait le souvenir des Black Panthers qui euh, s'armaient pour protéger le ghetto contre les pigs, face à une autre réalité, celle de montée de l'extrême droite actuellement en Europe, à l'immolation de personnes en fait, qui euh, bah, ne trouvent plus aucune solution pour s'exprimer à part celle de se brûler, et puis euh, bah, l'état répressif dans lequel on vit au quotidien, à savoir euh, bah, celui euh, voilà, de, de l'Occident, mais aussi en fait, celui euh, dont vous avez parlé tout à l'heure par rapport à Israël. La question est simple, c'est face à un système qui est, qui est violent, qui est répressif, qui écrase les gens au point que bah, les gens se brûlent hein, quand même, euh, comment on, on répond si ce n'est par la violence Voilà, c'est ma question. Je suis content d'avoir cette question. Uh, film, right? Dans le film, on parle beaucoup des armes, des fusils. Uh, Moi-même, j'en ai acheté des armes de feu. Uh, and And I bought the guns because I was Parce que the subject of um, many, many threats. threats. De And there were guns that were used by uh, various uh, uh, members of our community to do security for me. Pour maintenir la sécurité. And, and of course, Jonathan Jackson was one of the young men who did Et security for me, Jonathan especially Jackson. when I spoke about the Soledad brothers. Était uh, une des personnes qui était chargée de ma sécurité quand je parlais des frères Soledad. And I grew up in a family where my father had guns. Dans la famille, mon père avait des armes. Because the Ku Klux Klan was uh, uh, always threatening a black. Uh, people Parce in our community. Gens de notre and I, I can remember many times when my father would pull out his gun and, and Souvent, because oh. we learned that the Ku Klux Klan was lurking nearby. Mon père a sorti sa, son arme parce qu'on a appris qu'il y avait le Ku Klux Klan qui rôdait par là. And of course, Dr. Martin Luther King led a non-violent movement. Et c'est vrai que Martin Luther King a mené un mouvement non-violent. But at the same time as he led a non-violent movement, mais en même temps qu'il menait ce mouvement non-violent, there were people in various uh, parts of the South who insisted on the right to self-defense. Il y avait quand même beaucoup de gens dans le sud des États-Unis qui insistaient sur le droit there, de l'autodéfense. There was an organization called Deacons for Defense. Deacons de, pour la défense, c'était un, un groupe, une organisation de, de défense. And, and so the Black Panther Party le parti Black Panther expanded that idea. a étendu cette idée. And initially, it wasn't so much About using the guns. Au début, c'était pas tellement l'idée d'utiliser ces armes. But it was rather about the guns being symbolic. C'était plutôt symbolique. Of resistance. De la résistance. And so Huey Newton and Bobby Seale used to patrol the town of Oakland. Et donc Huey Newton et Bobby Seale uh, faisaient de la patrouille dans la ville de Oakland. And they had a law book in one hand. Et dans une main, ils avaient un livre euh, sur le droit, de, sur, sur le droit. Sur le droit, livre de, sur le droit. And they had a gun in the other hand. Et dans l'autre main, une arme à feu. And whenever they saw the police stopping someone in the black community, et quand ils voyaient la police qui s'arrêtait quelqu'un dans la communauté, they would go up and ask the person, do you know your rights? Et ils demanderaient aux, aux personnes, ils s'approcheraient, Here are your rights inscribed in this law book. Je les ai ici dans ce livre. 
And do you know you have the right to resist? And the gun represented resistance. Et tu as le droit de résister et la, la arme que représente la And résistance. And it was totally legal in those days. Et c'était euh, légal à ce moment. And this is why so many people, including myself, were drawn to the Black Panther Party. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes moi Because aussi this was a, this was a more militant form of struggle. C'était un, une forme de lutte plus militante. And it also resonated with the liberation struggles that were happening in Africa, in Southern Africa. Ça a résonné avec les luttes armées uh, en Afrique, en Afrique uh, du Sud. South Africa, Mozambique, Guinea-Bissau, Angola, etc. Et <coughs> Now, okay, let's fast forward to the present. Bon, on revient au présent. Yeah, let's like quickly. <coughs> move to uh, the 21st century. There are 300 million civilian guns in the United States. 300 million de arms of feu civil aux Etats-Unis dans le monde des gens privés. 300 million. That's a gun for every single member of the population. Ça c'est une arme pour chaque personne aux États-Unis. Now, why is it that in the country that calls itself the model of democracy, everybody has guns? Et pourquoi dans le pays qui se considère comme le modèle de la démocratie, tout le monde est armé? Actually, I think that. Um, Everybody should be forced to give up their guns. En fait, je crois que tout le monde devrait être obligé de rendre leurs armes. Including the police. Y compris la police. And especially the police. Et surtout la police. Because I think that uh, that you know, with drones, with the, with the with the technologies of violence that have developed, les technologies de violence. I don't think there's any way we can imagine the kind of revolution. The genre de révolution. Uh, that happened a um, hundred years ago, or fifty years ago. s'est passé il y a cent ans, il y a cinquante ans. And and our countries, our societies are so saturated with violence. Et nos sociétés, nos pays sont tellement saturés de la violence. And see, I think that the fact that there's so many guns is very much related. Le fait qu'il y a tellement d'armes, c'est lié. To violence against women. La violence contre les femmes. As a matter of fact, usually when we think about violence, we think about men being the targets of violence. En effet, quand on pense à la violence, on pense souvent que la cible c'est les hommes. And the most consistent targets of violence in the world are women. Mais la cible la plus habituelle c'est la femme. And we don't think about the connections between domestic violence or intimate violence. Et on oublie les liens entre la violence domestique ou la, and police la violence violence and military et violence. la violence de la police et les militaires. And I think I should stop there. Il faut s'arrêter là. I think uh, I probably, I hope I've given you a little bit to think about. J'espère vous avoir donné un peu, un petit peu pour réfléchir. And I, 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 I look forward to joining hands with, with all of you in, in movements that, that will indeed help to transform the world of the 21st century. Thank you.